வெல்கம் டு வில்லே தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முட்டை கிரேவி செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது சப்பாத்தி பூரிக்கு இந்த இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சைடிஸாக யூஸ் பண்ணலாம் மறுபடியும் சாம்பார் சாதத்துக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பொருள் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் அவிச்ச முட்டை ஒரு நாலோ அஞ்சோ எடுத்துக்கோங்க அந்த முட்டைக்கு ஒரு அரை கப்பு கொடை மிளகா ஒரு கப்பு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா சிறுசாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க தக்காளி ஒரு கப்பு மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு மல்லித்தூள் மிளகா ஒரு நாலு எண்ணிக்கை கருவேப்பில் வத்தப்பொடி நம்ம உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வத்தப்பொடியும் மிளகு பொடியும் உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கிடணும் இவ்வளோதாங்க தேவையான பொருட்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுதான் நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அவிச்ச முட்டையை நம்ம உங்கவுங்க தேவையை பொறுத்தது ஒன்று நாலாகவும் வெட்டிக்கலாம் ரெண்டாகவும் வெட்டிக்கலாம் நாலாக வெட்டினா நான் ஃபுல்லாக நல்லா உள்ள அந்த மசாலா பிடிக்கும் அதனால் நான் நாலாகவே வெட்டிக்கிறேன் ஏன்னா சில பேருக்கு இந்த வெள்ளைக்கரு தனியாக இருக்கிறது மஞ்சக்கரு தனியாக இருக்குது பிடிக்காது சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் கொஞ்சம் மசாலா உப்பு உரப்பெல்லாம் ஏறிட்டுனா கொஞ்சம் விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க அதனால தான் நான் நாலாக வெட்டிக்கிறேன் நாலாக வெட்டி வச்சாச்சு இப்போ முதல்ல இந்த முட்டை என்ன பண்ணுறோங்கிறத காட்டுற பாருங்க அடுப்பை பற்ற வச்சு எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு வத்தப்பொடியை அதில் முதல்ல போடுறோம் மிளகு துளையும் அதிலே போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் பொடி மூணையும் போட்டு கொஞ்சம் சூடு வந்த பிறகு நம்ம முட்டையை வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த முட்டையை அதில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க எதுக்குன்னா அந்த உரப்பு உப்பு அதில் செ முட்டையில் நல்லா பிடிக்கிறதுக்காண்டி தனியாக வரட்டி எடுத்துக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டவ்வை கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த மஞ்சக்கரு தனியாக பிரிஞ்சு விழுந்துடாமல் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் மெதுவாக ரொம்ப கிண்டி விட வேண்டாம் இப்போ தனியாக இன்னொரு பாத்திரத்தை பாய்ச்சி எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு அஸ் யூஸ்வல் கடுகை போட்டுற வேண்டியதான் கடுகுக்கு அப்புறம் நம்ம பெரிய வெங்காயம் பல்லாரி இருக்க பல்லாரியை போடுறோம் உப்பையும் அது கூட போட்டுருங்க மிளகா நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா பொன்னிறமாக வந்த பிறகு தக்காளியை அரைச்சி போட்டுருங்க கிரேவி ஃபார்மட்டுக்கு அப்போ தான் வரும் அதனால தான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க மையாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது ஓரளவு தக்க மிளகாயும் பல்லாரியும் நல்லா வெந்துருச்சு நினைக்கிறேன் இது கூட கொடை மிளகாவும் போடுங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கிருச்சு பக்குவத்தை பாருங்கள் நம்ம ஒன்றரை கப்பு ஒன்றே முக்கால் கப்பு கிட்ட போட்டோம் இப்போ எடுத்து பார்த்தோம்னா வெறுமனையாக ஒரு அரை கப்பு கூட சேராது அந்தளவுக்கு வர வதக்கிடணும் தக்காளியை அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளியை அது உள்ளே ஊற்றிட வேண்டியதான் இப்படி ஊற்றுறதுனால என்ன இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தக்காளியும் குறைய போட்டால் போதும் நாலு போட வேண்டிய இடத்துல மூணு போட்டாலே போதும் மஞ்சத்தூள் வத்தப்பொடி மிளகு பொடி ஏற்கனவே முட்டையிலையும் உரப்பு இருக்கும் அதான் அதை பார்த்து போடுங்க இது மல்லித்தூள் இதெல்லாம் ஃபுல்லையும் போட்ட வேண்டியதான் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு கிரேவி மாதிரி வரட்டும் முட்டை பிடிக்காதவங்க இதையே தொட்டு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் முட்டை போடுறதுக்கு முன்னக்குட்டி இப்போ நம்ம அந்த வதக்கி வச்சுருக்க முட்டையை இதில் போட்டு கவனமாக கிளறி விடணும் இது வரைக்கும் கிளறி விட்டது ஓகே இனிமேல் கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாக லைட்டாக பட்டும் படாத மாதிரி கிளறி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஊற்றி சாப்பிட மாதிரி வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இல்லைன்னா நல்ல இல்லை ஜெல்லி ஃபார்மேட்டுக்கே போதுன்னா அதோடு நிப்பாட்டிடலாம் 
தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்ல சூடு வந்த பிறகு கிரேவி மாதிரி வந்துருச்சு அவ்வளோதாங்க முட்டை கிரேவி இது சப்பாத்திக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம் சாதத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இது எப்படி செய்யணுங்கிறத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதுவும் குறைகள் இருந்தாலும் சரி டவுட் இருந்தாலும் சரி மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் எங்கள் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதேமாரி நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களை உடனே வந்தடையணும்னா அருகில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்